welcome ulit sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng McDonald's inspired apple pie. And here are the following ingredients. Ang ating first step dito sa ating pan, ilagay na muna natin yung apple. Under medium heat. Lutuin uh, lang natin to for about 2 minutes. Minus lang ang paghalo para hindi masunog. After 2 minutes, pwede na natin ilagay yung water, yung brown sugar. at yung ating cinnamon powder. Alin ko lang para equally distributed yung sugar. Add ko na rin yung vanilla. And haluin lang natin to. na pag-simmer hanggang sa lumambot na yung ating apple. Once in a while, haluin lang natin para hindi masunog. Um, make sure na yung temperature ng uh, kalan ay nasa low heat lang. Medyo matigas pa yung apple. Ayan. Malambot na yung ating apple after 10 minutes ng simmering. Ia-add na natin yung ating cornstarch slurry. So, haluin ko lang. Alalay lang kung pwede namang hindi nyo ilagay lahat. Hanggang sa lumapot lang. Okay. Our filling is ready. I-switch off na natin to at transfer natin sa bowl. We'll cool this down completely. Ang ating next step, gagawin naman natin yung crust. So dito sa ating all-purpose flour, na sip ko na ito, ilagay natin yung salt. Yan, haluin lang natin. Okay, ilalagay na natin yung cold butter. Kailangan ma ma matigas pa siya. Then, pipisilin lang natin to hanggang maging parang bread crumbs na siya. Yan, parang ganitong bread crumbs na. Ia-add na natin yung ice cold water. Tuwing nyo lang natin paghalo hanggang sa mag-form siya ng dough. Pag medyo dry, mag-add pa kayo ng konting ice cold water. Yan, medyo dry yung ating uh, dough. Mag-add lang ako ng 1 tablespoon at a time hanggang sa maging smooth na ang ating dough. So, ganitong parang dough na siya. Bilugin lang natin. Takpan ko lang to ng cling wrap. I-re-rest ko lang siya sa fridge for half an hour para mag-firm up ulit yung ating butter. Ito na yung ating napalamig for half an hour na dough. Ito na yung dough na nagawa natin. So, flat lang natin. And, and on top of another parchment paper, using rolling pin, ipa-flatten lang natin to. Ayan, napanipis na natin. Pwede din kayong gumamit ng ready-made na pie crust na bibili sa grocery kung gusto nyo. Then, ang, ang ating next step, kailangan manipis lang yung ating uh, dough para crunchy ang ating uh, pie. So, kuha lang kayo ng any um, square or round na plastic. Pwede nyo gamitin pang, para pantay-pantay lang ang size ng ating pie. Okay. 
So, depende na sa size na gagawin nyo kung ilan ang magagawa nyo. One. Tabi lang natin. And continue lang natin hanggang makapaggawa tayo ng makapagbit tayo. Then, itong mga nagpagtabasan, i-roll nyo ulit para magamit pa. Ayan, mag-assemble na tayo. So, dito sa ating na-cut na dough, maglagay lang tayo ng ating uh, pinalamig na filling. Huwag masyadong marami para hindi siya bubo pa. Mga uh, one tablespoon and a half. Fold natin. Seal natin yung sides. And then, gamit lang tayo ng tinidor, i-press down natin para ma-seal. Flatten lang natin. Pwede nyo rin gupitin yung gilid para tayo titignan. And continue lang natin hanggang matapos natin lahat. Ang ating next step, magpe-preheat lang tayo ng oil dito sa ating pan for deep frying. I-deep fry natin yung apple pie on a low heat hanggang sa maging golden brown. Balikta rin lang natin after 2 minutes. Mahina lang ang apoy para hindi sunog yung ating pie. Ayan. Luto na yung ating pie. Transfer na natin to sa isang plate na may mm, paper towel para maabsorb yung excess oil. Yung parang gusto nyo nung may extra tamis, pwede kayong mag-sprinkle ng um, brown sugar habang piniprito. There you have it, our crispy apple pie. Perfect itong pang merienda, best served with vanilla ice cream. So, nakagawa ako ng uh, pitong mini um, pie at isang malaking pie. Sana magustuhan nyo itong recipe na ito and share it with your friends. Don't forget to give us a thumbs up and subscribe to my channel. Ako po si Aling Oday. Magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Salamat! Bye!